శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలా త్రిపసుందరై నమ రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ మాసంలో మకర రాశి వారికి శుభాశుభవంశమైన ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది రాశి అధిపతైన శని వేయంలో ఉన్నాడు జన్మంలో కుజకేతువులు సప్తమంలో శుక్రరాహులు దశమంలో గురువు ఒక విచిత్రమైనటువంటి గ్రహస్థితిగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి ఏమైనప్పటికీ లాభ నష్టాలు ఏవీ లేకుండా ఈ మాసం మాత్రం సానుకూలంగా సాగిపోతుంది వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఉండేటువంటి ఒత్తిడి మినహా ఇస్తే ఇది కేవలం ఒత్తిడి మాత్రమే ఒత్తిడి మినహా ఇస్తే ఆర్థికంగా కానీ లేకపోతే ఆరోగ్యపరంగా కానీ వాహనాదుల పరంగా కానీ లోన్ల పరంగా కానీ ఏ వృత్తిలో ఉండేటువంటి వారికైనా ఏ రంగంలో ఉండేటువంటి వారికైనా పెద్దగా చెప్పుకోదగినటువంటి ఇబ్బందులు ఏవి కూడా కలిగేటువంటి స్థితి కనబడడం లేదు ఈ మాసం అంతా వినోద కార్యక్రమాలకు ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతనిస్తారు ఎప్పుడు జీవితం ఉద్యోగం చేయటం సంపాదించుకోవటం ఇంట్లో ఉండటం ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకోవడం లేకపోతే ఎదుటి బాస ఏం చెప్తే అలా వింటాం ఇంతే నా జీవితం అంటే ఇలా కాదు కదా కాస్త ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఉండాలి నాకు ఓ ప్రశాంతత కావాలి నా రూపాయిని నేను అనుభవించాలి కదా అనేటువంటి కోరికలు ఆశలు ఇక్కడ ఎక్కువ అవుతాయి దీని వలన సినిమాలనండి షికార్లనండి వినోద కార్యక్రమాలనండి ఇలాంటి వాటన్నిటికి కూడా ఖర్చు పెట్టేసుకుని అనవసరమైనటువంటి కాలయాపన చేసుకుని ధనాన్ని కూడా వృధాగా ఖర్చు పెట్టుకుంటారు కానీ వీటి విషయంలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలానే నూతనమైనటువంటి వస్త్రాభరణాల కొనుగోలు చేసుకోవడానికి ఆడంబరాలకు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి వివాహాది శుభకార్యాల వల్ల కావచ్చు ఇతరతర కారణాల వల్ల కావచ్చు కొంచెం ఖర్చులు ఎక్కువగా చేసుకోవడానికి కానీ అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి టైం మేనేజ్మెంట్ విషయంలో చాలా వరకు కూడా ఫెయిల్ అవుతారు అందరికీ కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి ఆ కమిట్మెంట్స్ అవి కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా పూర్తి చేసుకోలేక కొంచెం సతమతమయ్యేటువంటి స్థితి మకర రాశి వారికి ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవాలి వృత్తి ఉద్యోగాల పరమైనటువంటి మార్పును మాత్రం ఈ మాసం చేయడం ఎంత మాత్రం కూడా మంచిది కాదు తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఉద్యోగం లేని నిరుద్యోగులు అయినటువంటి వారు ఏదైనా ఉద్యోగం కొత్తగా సంపాదించుకోవడానికి మార్పులు చేసుకుంటున్నారు మంచిది వాళ్ళు మాత్రం వెళ్ళవచ్చు కానీ ఎవరైతే ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగం చేస్తూ నూతనమైనటువంటి ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో వారు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం అని చెప్పుకోవాలి విద్యార్థిని విద్యార్థులు మరింత శ్రద్ధగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం మాత్రం ఏర్పడుతున్నది శ్రద్ధాలోపు ఏర్పడుతుంది కనుక ఈ సూచన చేయడం అనేది జరుగుతోంది ఆరోగ్యపరంగా స్వల్పమైనటువంటి అనారోగ్యాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది కనుక ఆరోగ్య విషయంలో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికమైనటువంటి అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్నటువంటి వారు ఈ మాసం కొంచెం ఎక్కువగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం అని చెప్పుకోవాలి తీర్థయాత్రలు దేవాలయ సందర్శనలు లేదా గురువులు అయినటువంటి వారిని దర్శించడం ఒక క్రమ పద్ధతిలో మంత్రానుష్ఠానం చేయడం ప్రారంభం చేయడం లేదా ప్రతిరోజు కూడా దేవాలయానికి వెళ్ళాలనే ఒక నియమం పెట్టుకోవడం ఇట్లాంటి వాటిని ప్రారంభం చేస్తారు అవి మాత్రం కొంత సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి స్థితి కనబడుతున్నది ముఖ్యంగా ఇల్లు కొని తీరాలి ఇల్లు లేకపోతే కనుక కష్టము అనేటువంటి ఒక స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయానికి రావడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి అయితే ఇవి నిర్ణయాలుగానే ఉంటాయి ఎంతవరకు ఫలప్రదం అవుతాయనేది చెప్పడం మాత్రం కష్టసాధ్యంగానే ఉంది కారణం మీ దగ్గర పెద్దగా డబ్బులు ఏవి లేవు లోన్ల మీద ఆధారపడి ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఆశల్లో ఉంటారు కనుక లోన్ల మీద ఆధారపడి ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకునేటప్పుడు మనకు స్థిరమైనటువంటి సంపాదన లేకపోతే కష్టం అవుతుంది కనుక తస్మాత్ జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఏమైనప్పటికీ ఏల్ నాట్స్ అనే ప్రభావాన్ని తగ్గించుకునటానికి ఇందా చెప్పినటువంటి గ్రహ దోషాన్ని కూడా తగ్గించుకునటానికి ఈ మాసం అంతా ఈ యొక్క మకర రాశి వారి ప్రతిరోజు కూడా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని లక్ష్మి అష్టోత్ర శతనామ స్తోత్రాన్ని రెండింటిని కూడా పారాయణ చేస్తూ ప్రతి మంగళవారం ప్రతి శనివారం ఆంజనేశ్వరం వారికి నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేయడం కానీ లేకపోతే ఆకుపూజ చేసుకోవడం కానీ చేస్తూ వచ్చినట్లయితే అన్నింటా కూడా శ్రేయస్సును పొందగలుగుతారు వచ్చే మాసం మకర రాశి వారి మాసఫలాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి